Hallo en welkom weer zo bij Farm Spice, BEDC Industrial and Technology Expo, hier in Klerksdorp, 6 en 7 november. Als je nog even was, mag je zeker dat je hier uitkomt. Tools, hier is ons welding machine, klomp goed nee. So ons kyk na Fronius welding out hè. Allemaal wat in die implement game is nee. of as jy nou rarig lis is om nou uh, die Lani welder te koop, en met, ek is goed, ek so die complekties opteken met hom. En die gaan my meer verduidelik, hoekom, waarom, wat en hoe werk hierdie bezigheid. So, check een bykie, is baie cool. Right, so hier is ook een hele oksie net voor ek by Eddie uitkom, nee. Daar had hulle, actually, soos een welding simulator hier so, waar jy kan kom en dan kan jy nou, kyk of jy kan weld, kom ek bys julle gauw hier, hier die ouwe, daar is stikkie geweld, daar is stik, en daar is so, is sy, sê julle, daar is hy nou bezig met die ding, maar ja, Eddie, hoe lyk het? Goed, dankie self, welkom hier by ons. Wat, dankie baie. Ok, Fronius, verduidelik my eers, wie is jylle, wat doen jylle, kom ons begin daar. So, Fronius is een brand uit Oostenrijk uit, bestaan al so van 1945 af, ons doen swijswerk al van 1950 af. So, hulle het al een paar jare sy experience opgebouw in die swijsbedrijf. As er al een paar, en ek neem aan hulle het met welding rots begin, as een paar rots dier en nou is het draad, nee. Ja, snaks genoeg, het ons begin met een charging division, om car batterijen te charge, of implemente en track, lekker batterij en so, want na die oorlog was het moeilik en mense moes altyd een nieuwe batterij koop in stede van om te herlaai. En die technologie snaaks genoeg van batterij chargers tot solar en waters is en swijs machine is baie na by aan mekaar en dit is basis dat jy stroom vat en jy convert dit in een ander type stroom in wat jy dan gebruik om iets mee te verrig. So, dit is ook om ons hier die drie bezigheid in die reed, ja. En dan so, so jylle tot vandag toe nog die chargers, welding en dan inverters. En solar inverters, ja, dis correct. Baie cool, ek neem aan as ek jylle inverter koop, dis die een om te koop. Ja, nee, dit is definitief, hy sal een leeftijd hou. Want as jy een welder kan bouw nie, dan gaan ek die vraag vraag of jy een inverter kan bouw of nie. Precies. Seg een bykie vir my nie, ok, right, ek moet net so vinnig die machine en dan kan ons na die welding ding kyk. Wat maak jylle machine nou uniek, want as ek kan kyk is, dit lyk na die Rolls Royce van welding machine of die ouwens wat jylle die machine is ontwerp gedoen het weet van aesthetics, ek weet nie ja nee, definitief, dit is nie net om mooi te lyk nie maar dit het ook alles natuurlijke doel as ons kyk na die gezichtplaaikie hier so hy is basis so gedesign dat as iets op ons sal vat, laat ons die skermpies en so beskerm laat die knopies hier afbreek nie en so aan ons het nou redelijke groot focus op kwaliteit ja, en dit is eh weet daar so groot kompetitie eindelijk in die welding bedrijf, maar vir hou nie so grootste ding is oor kwaliteit en levensdeer. Ons machine is gedesign om in, kom ons sê, een productie environment, moet het 20 tot 25 jaar kan leef. Ook wanneer ons eendag een machine discontinue, ons gaan sê, ons gaan nie meer die machine maak nie, hou ons nog parte vir die machine aan vir die volgende 10 jaar. So as jy een vir hou nie as machine koop, is dit definitief op die lange dier. Jy weet, want ek het nou nou met Henry gepraat van Bokkie, nie, en toe sê hy, jy krij machine wat goedkoper is, maar, jy moet al per tykkeer twee of drie van die goed aanhou, vir een kuis hy breek en so, en in die paar jaar wat hulle al met jylle machine werk, het hy nog nooit letterlijk vir een minuut gestaan, nie, wat die goed aan nie. Ja, hulle is definitief gebouw vir een productie environment, en vir iemand wat in harde omstandighede is, en die weet, altyd moet staat maak op sy machine. Aan mekaar, aan mekaar, aan mekaar. Dit is precies. Is jylle tot die ding, tot die helmet lyk mooi. Ok. Ja, die helmet het een paar speciale ding aan om, hierdie een het een airfilter, wat hy dan nou licht sal filtreer, die gefilterde rug word in die helmet ingeblaas, boon, positieve licht, hy filtreer 98% van particulates. Hoekom wil ek dit nou nodig hier op een welder? Dit is nou basis vir mense wat swys, miskien een galvanized stahl of so, met die fumes wat baie slag is vir om in te asem, ouwens wat binnen in tanks weld, ouwens wat binnen in trokke weld, waar confined spaces of so is, waar het bitter slik slag is om al die fumes in jou in te asem basis. Ek hoor jou. Nou ok, kom ons praat bykie welding. Nee, want dit is nou vir my die interessante gedeelte vandag gaan ek een paar goed leer. Ehm, So, a welder is obviously nie net a welder nie, ne? Ja. Ek meen, ek ek ken nog a oliebad welder en a tiek welder. Ek neem aan, hier is a verskillende bolgeim, ne? Nee, totaal en al, Verhoudnies het groot gefokus op technologie in ons swijsmachine in, omdat daar ongelukkig in die industrie buiten al hoe minder mense is wat die vaardigheid het om goeie welding te kan doen. 
So, ons maak het makkelijker om die welding machine op te stel. Ons het meer programme wat specifieke applicaties vir eenvoudig. Um, so, daar is een weie verscheidenheid. Ons doen maar nog steeds die drie groot types van swijs wat hou denk. Het is die, uh, die stokkie swijs, stiek welding, ja. manual metal arc welding, dus um, CO2 swijs of gas metal arc welding, en het is stiek welding of argon welding, soos wat ons te gewoonlik van praat. En dan sê gaf my met, uh, met drie goed, wat is, wat, wat, wat differentieer jylle uh, van jou gewone uh, um, welders af, as ek het so kan stel? Die grootste ding sal ek sê, is die kwaliteit van waarom jy die machine vervaardig is, en dan nou die technologie wat vir jou die werk rechtig waar, vir jy eenvoudig. Um, want uh, um, Henry het net gepraat iets van een pals, ek weet nie, pals bezigheid, dat jy die, die, die ding word nie so warm nie. Ja, so pal- met die pals technologie um, het ons basis twee strome wat tussen ons gespring. Jy, ja. het jou, jy het jou buis current en dan het jy jou pals current. En dan is daar een frekwensie wat in ons zou spring tussen die twee strome. En op je einde van dag maak dit dat jy, jy kan jou weld baie fijner instel, as jy een warmer weld soek, maar ook as jy een kouder weld soek. En natuurlijk ook een groot voordeel van pals is, is daar is minder spetter. Dit betekent dat jy na die tijd minder hoef af te werk en jy kan amper dadelijk verf. Jy sien, want daar is vir my die belangrike ding. Kijk gewoon hierdie ding wat ek neem aan, jy het nou hierdie bezigheid die geweld, nee. Ja, dit is, ja, ons het so'n bykie draad getoets, en uh, net gauw hierdie uh, drie run weld daar neergezet. Nou, verduidelik my gauw, waar nou kyk ek op die weld, wat is belangrik daar so? So die groot belangrikheid is, laat die ouwe maar kyk, laat jy geen ander kat op die boel of onderkant het, want mens wil nooit een skerpoek binnen in jou swaisnaat heen nie. Uh, die oomlik wat die enige skerboek in jou swaaisnaad het, is dit een swak punt waar jy uh, stresse kan induus. Ons het ook aan die achterkant van hierdie swaais net een enkel ene, yes. uh, wat ons met een synchro pals program geswaais het, wat dan basis nog een derde pals kan in buis sit, wat jy dan nou kan beter beheer. Jy kan dan ook nou sê vir die machine dat jy soek in die derde pals meer draad of minder draad, om om meer op te vul of minder in te vul. So jy program om basis voor die tijd en dan deliver hy vir jou die weld wat jy in hom geprogram het. Um, jy moet letterlik net die knopje druk, die ding point en omtrek. Dit is amper so, ja, dit is maar een mik en druk. A welder for idiots, ek like dit. <laughs> dit is basically, nee, want wat ek meen, Ek, ek is jy van hy, ons ek wel te ding volkie strond vir jou vir die dood. Nee. Ja, hulle praat ons van gorilla welding, ek lief wat strong. <laughs> <laughs> exactly. Oké, okay, nou, um, check of my op hierdie uh, machine, ek neem aan, jy het verskillende types afhangende van um, hoe, hoe zwaar of hoe gereeld of hoe baie of wat ook al, wat my applicatie is, verduidelik my net gauw so vinnig, wat is die verskillende modelle en waar pas elkeen in? 100%, so ons Transteel series, wat ons nou hierdie kant het, het ons beskikbaar van 220 ampere een daar net achter jou onder um, enkel fase machine yes. uh, wat klein spoele draad het, hy kan uh, miek tiek en stiek, dan gaan hy in die selle reeks na die ene kie toe daar, wat 270 ampere machine is, wat nou al die vier roller drive system het en hy kan enkel fase of drie fase opgekoppel wees en dan gaan ons na die groot oukie toe wat nou die 300 ampere is, dit is die eerste een wat met die pals technologie beskikbaar is, en dan doen ons hom op na 400 en 500 amp machine toe. So hy kan, hy kan deliver? Nee. Hy, hy kan deliver, wat ook al jou applikatie is, ons het die rechte een vir jou. Uitstekend. Eddie, dankie baie. Daar is hy. Right, so, as jy een ordentelike, nee, weld wil maak, en jy kan nie weld nie, Verounius, nee. Verounius. Nie Verounius, nie Verounius, nie Verounius, nee. Verounius, sorry, ek was raar. <laughs> in elk geval, nee. Kom met BID in contact, hulle gaan vir jou dik uitsort met de welding machine, maak die saak wat het is nie, en raai wat, hier is nog een ander enekie ook. Sien, ek kap om so my so. Hier is nog een battery hier nog, nee, ons gaat daar nou weer rondpraat. So, dit is die Van Vorm Spuis af, BID, sy Industrial and Technology Expo. 2024, 6 en 7 november, as jy by Klaarsdorp is, kom hier uit. Dit is die van Farm Spuis af, tot volgende keer. Groete.